Welcome to part 2 ng day 3 sa ating Introduction to Japanese course. For today, mag-aaral tayo ng numbers from 1 to 1,000. So, pagkatapos nitong lesson natin ngayon, dapat marunong na tayong magbilang. Tandaan natin na magsulat tayo sa notes sa notebook natin para madali nating maalala ang mga natutunan natin dito. Okay, so mag na tayo sa 0 hanggang 10. Sa Japanese, meron tayong zero or de, ichi, ni, sang, yong, or shi, go, roku, nana, or shichi, hachi, kyu, and ju. Sa kahit anong lingwae, may mga rules or ilang paraan para basahin or gamitin ang isang bagay. Sa Japanese naman, may mga ilang paraan tayo para basahin at gamitin ang number 4 at ang number 7. Kailangan natin i-memorize to. Tandaan lang natin dito, for she and shichi, so for 4 and for 7, ginagamit lang ito sa ones section. So, bali, hindi tayo gagamit ng shi or shichi pag pumunta na tayo sa tens or hundreds or thousands. Makikita natin kung gaano kadali lang ang numbers sa Japanese. Don't worry. Okay. So, let's try, let's try mag-practice, okay? Bibilogan namin ang isang number at hulaan mo kung paano siya sabihin sa Japanese. Okay? Ready? Nana, Roku, Hachi, Kyu, Yong, Sang, Ichi, Ni, Ju. Okay. So, after na master natin ang 0 to 10, madali na ang mga susunod. Kasi, pagkatapos ng 10, Wala na tayong additional na pag-aaralan pa. Puro duktong-duktong na lang ang mga numero natin sa tens, hundreds, thousands, at higit, at higit pa. Halimbawa, 11 or labing isa. Sa Japanese, duduktokan lang natin ng ju at ang ichi or 1 and 10 and 1. No? So ang 11 natin ay ju ichi. Tuloy-tuloy na yan. Ju ichi, ju ni, ju sang, ju yong, ju go. No? Tapos, pagdating natin sa 20, idudugtungan lang natin ang ating ni sa ating ju, or 2 and 10. So, guess natin kung paano gawin ng 20 ngayon. Correct ka dyan, partner! Siya ay magiging ni ju or dalawang ten. So as with 11, 12, 13, sa 21, 22, 23, magiging ni ju ichi, ni ju ni, ni ju sang, and so on and so forth. So again, repeat ko para kabisado natin siya. Ganon kasi sa 30. Sanju ichi, sanju ni, sanju sang, sanju yong, and so on and so forth. So, para sa mga nanonood dyan, try natin together sa 40s naman. I-pause muna natin ang video at isipin natin kung paano kaya bilangin ng 40 hanggang 50. Ito siya sa screen ngayon. 40 hanggang 50. Pag ready na tayo, play ulit natin yung video. Okay, so hopefully hindi tayo nag-pause ng masyadong mahaba kasi, di ba, kabisado na natin yung pattern, di ba? Okay? The correct answer is Yonju Yonju Ichi Yonju ni, 
So we have Goju. Tuloy tuloy na yan hanggang 99. So make sure na i-practice natin yan gamit ang mga notes at quizzes natin pagkatapos ng lesson. Okay, so mag-take tayo ng mga quiz ha. Okay. Now, for the next step. Pag-usapan natin ang hundreds at saka thousands. Ang 100 sa Japanese ay hyaku. Notice natin na ang pronunciation ni hyaku, hindi siya hiyaku. No? Itatalakayin natin yung bakit ganyan ang pronunciation sa day 5 lesson natin. Para sa ngayon, tandaan na lang muna natin na ganito ang pagbasa. Hyaku. Hindi hiyaku. Anyway. So, counting difference ang 100 sa pinag-aralan natin so far, bali hindi siya ichi hyaku, no? Hindi siya katulad sa English na 100 or sa Tagalog, isang daan. Kasi, included na yan lahat sa hyaku. Pero pag humingi tayo sa 100, halimbawa 200 or 300, doon tayo magkakaroon ng numbers sa harap ng hyaku. So, pag 200, magiging ni hyaku. Pansinin natin yung formula kung paano yung pagbasa ng numbers, ha? Let's continue. Pag 300, sambyaku. Okay? Kung mapapansin natin, nag-iiba yung pagsabi ng hyaku kapag nasa 300 tayo. My special rule ang pagbabasa ng numbers kapag 300, 600, at 800. Okay. So, isa-isayin natin ang mga hundreds kasi medyo may difference siya sa pagkasabi, depende sa numero. So, starting with 100, ito ang hyaku natin. Huwag tayong magkakamali sa sabihin ichi hyaku. Kapag 10, 100, Hanggang 1,000, hindi na kailangan sabihin ang ichi. After that, nasa 200 or ni hyaku tayo. Sa 300 naman, doon tayo magkakaroon ng konting diferensya. Sa 300, sa Japanese, hindi siya simpleng sang hyaku. No? Sinasabi natin ay sang byaku. Sang byaku. After that, normal ulit tayo sa 400 and 500. Yong hyaku at go hyaku. Pagdating natin sa 600, nag-iiba na naman siya. Hindi siya ulit roku hyaku. Magiging rop hyaku. Rop hyaku. For 700 and 900, balik tayo sa normal. Nana hyaku at Hyaku. Para sa 800 naman, katulad niya sa 300 at 600 na meron siyang special pronunciation, no? So, kung natatandaan natin, ang sambyaku, sorry, ang 300 ay sambyaku, ang 600 ay ropyaku, ang 800 naman ay hapyaku. Pansinin natin yung 8 or hachi. Hindi natin sinasabi na hachi byaku or hachi hyaku, di ba? Kapag sinabi natin ng 800, nawawala yung chi sa hachi at nae-extend yung ha. Tawag dito ay chokuon at tatalakayin natin ito sa day 5. Don't worry. Pero sa ngayon, tandaan lang natin itong rule na to. So, yun ang hundreds natin. Ulitin natin ulit. Ready? Hyaku Ni hyaku Sambyaku 
400 talakayan naman natin kung paano idugtong ang mga pinag-aralan natin kanina sa mga ones and tens sa hundreds na yan. Tignan natin ang 876. Sa pagbabasa nito ni Japanese, babanggitin muna natin yung mga hundreds. So, sa simula, hapyaku. Pagkatapos, idudugtong natin yung tens. So, ang sasabihin natin ay nanaju. Ang huli para dito ay ang ones portion. Ito ay roku. Kapag dinugtong natin lahat, ito ay magiging hapyaku nanaju roku. Okay? Try naman natin i-practice sa sarili natin ang ipapakita natin sa screen na number, no? So, try your best to guess kung ano yung mga tamang sagot. So, let's say 645. Alam na natin kung paano sabihin ng 600, di ba? Try natin iduktong ang iba para kompleto ang sagot. Pause muna natin ang video at itry natin isulat ang sagot sa notebook natin bago tayo bago tayo magsabi ng sagot, no? Kung ang sagot natin ay ropyaku, tama ka dyan ulit, partner. So, remember na hindi siya simpleng rokuhyaku. Isa siya sa mga special case natin, si 600, no? Kasi ang pronunciation niya is ropyaku. Okay, so next, after 600, meron tayong 45. Alam na rin natin kung paano sabi ng 45, di ba? Yonju go. So, after makuha natin yung 600 at yung 45, idudugtong natin sila. So, after that, meron tayong... Pause muna ulit tayo ng video. Try natin, try natin kunin kung alam natin yung sagot sa sarili natin. No? Okay. So, kung ang sagot natin ay 645, tama ka dyan ulit. Easy, di ba? Okay. So, ang last natin for today is sen or thousands. Seng. Ang seng, mas madali siyang sabihin ng konti kumpara sa hyaku or hundreds. Isang exception lang siya. Sa 3,000 and 8,000. So, for 1,000 and 2,000, meron tayong sen at Niseng. Pero, pagdating sa sanzeng or 3,000, ang pagkasabi natin ay sanzeng. So, bali magiging Z siya imbes na S. Okay? Pero after ng 3,000, halos balik ulit tayo sa regular pattern natin. Isipin muna natin kung paano kaya siya. Ready? Hi! So, ang 4,000 natin ay yon sen. 5,000, go sen. 6,000, roku sen. 7,000, nana sen. Sa 8,000 naman, meron tayong konting exception ulit. Dahil imbes sa hachi sen, may special rule tayo dito. Magiging... Hatsen siya. So, katulad ng ginawa natin sa hapyaku, ganun din ang gagawin natin sa hatsen. Hihiksin natin ang hachi. Okay. After that, normal na ulit sa 9,000 with kyusen. Okay. So, gawa ulit tayo ng sample gamit ang thousands. Okay. So, 
Dagdagan natin yung kaninang example natin. Imbes na 645 lang, gawin nating 8,645. So, ang 8,000 natin, kung natatandaan natin, ay hasen. Tapos, idudugtong natin ang sinabi natin kanina na 645, which is 645. So, idugtong natin yung dalawa at meron tayong hasen ropyaku yonju go. Pag nasanay na tayo, sobrang dali na lang yan. Promise. Promise. Basta, make sure na nagtatake tayo ng mga quiz para masanay tayo, no? Okay, last practice bago tayo matapos. I-try natin makuha kung paano sabihin ang 3,311. Isulat natin sa notes natin ang sagot. Okay? Pause natin muna ang video para habang nagtatry tayo, isasagot natin sa notebook. Ready? Go! Kung ang sulat natin ay sanzen, samyaku, ju, ichi, tama kayo dyan. Well done. Okay. So, that's it for today's lesson. Sa next lesson naman, kukumpletuin natin ang hiragana natin at tatapusin natin ang hiragana with ma, ya, la, and wa families. Dadagdagan din natin ang numbers natin so next time pwede na rin tayong magbilang hanggang 100,000. Thanks for watching. Ja, mata ne.